这拳我替米燕打的。你为什么这么做？你不是说不会杀米燕吗？你知道米燕哭了有多伤心吗？为什么要跟阿林订婚？为什么？为什么？为什么？你懂什么？全天就没有资格指着我，就是你！我为什么没资格？我最有资格了！我真后悔，后悔当初让步。本来还以为你可以让明恩得到幸福，没想到你就伤害他。当官家，你给我闭嘴！你为什么会变这样？你明明不是这样的人！为什么？告诉我为什么？你错了，我就是这样的人。항상축하합니다성낙도바오따님과약혼해서우리가이프로젝트를따냈습니다회장님이아주마음에들어하세요계속열심히하십시오金副总说的。是真的吗？你真的为了合约抛弃米恩？没想到用的是这种人，你这黄八蛋、混蛋，以后不准你出现在米恩面前。你这个王八蛋，怎么可以这样对米恩？啊，怎么可以？不行。不能让米恩担心记得是放在这里啊！啊，找到了。还没睡啊？应该是睡不着吧？你知道我刚有多倒霉吗？走到门口不小心跌倒，伤到脸。哎，我可是靠脸吃饭的。汉翔，有伤的比你严重吗？你怎么知道
你气冲冲的出去，又受伤回来，我怎么可能猜不到？我从刚刚就一直在想，但我还是想不通，到底为什么阿玲会突然跟汉翔订婚呢？阿玲不是喜欢学长吗？爱玲的学长，其实就是严汉祥。你怎么知道？你还记得游乐园那天吗？其实那天爱玲也有去，我也是那天才知道，原来汉祥就是爱玲喜欢的学长。你怎么没有跟我说啊？我不知道怎么跟你说，所以你就一直瞒着我。一个是我最好的朋友，一个是我最爱的人，一个是你。你们每一个人，我都以为我跟你们很好，结果你们大家都骗我。对不起，我上次跟汉翔见面的时候，他跟我说，希望我从夏威回来之后，我还是原来的我。可是怎么可能嘛？发生了这么多的事情，我怎么可能还是原来的我？米恩，你们到底有多少事情瞒着我，可以都说出来啊？我真的不想要最后一个才知道，韩吉，你答应我，从今以后，你可不可以不要再有事情瞒着我？我真的怕了，我没有办法再承受任何一次的欺骗。明恩，早。早啊。哎，韩吉，你的脸怎么了？啊，嗯、呃，昨天晚上不小心跌倒的啦。哦。我看看，哎呦，真的伤得不轻哎。应该是美英姐收起来了吧？哦，美英姐嘞？怎么这么乱呢、啊？美英姐，美英姐的首饰怎么全部都不见了？保险箱空了。小偷，找小偷！我打电话报警。等一下，等一下，小偷应该不会偷房屋租赁契约吧？哎，请问你是？林姐，那
么早来我们家？有什么事吗？我要把翻糖花园买回来。姐，我又没有说要把饭堂花园收回来的意思，你干嘛这样？我不想欠你的，尤其在你背叛了米恩之后。哎，这也不是谁的错，艾琳也不知道和米恩同时喜欢上是同一个人，他争取他的幸福本来就是应该的嘛。可是，如果你帮米恩当朋友，就应该把真相告诉米恩，而不是选择隐瞒。还把全蛋糕店的人骗到了夏威夷，就为了顺利跟严汉祥订婚。我只是不想要米恩受伤害，我真的不是故意的。你就是故意的，你又不是不了解米恩。只要你开口拜托，他一定会选择退让，成全你跟严汉祥。可是，你却选择了欺骗，这表示从你选择捍卫自己幸福的开始，在你心里根本就不把米恩当成是朋友。不是的，我跟米恩比亲姐妹还要亲，我真的就是太在意他的感受，所以不敢跟他说。好，那我问你，如果你跟米恩比亲姐妹还要亲，那你愿不愿意把严汉祥还给他？所以你对米恩隐瞒，并不是怕伤害米恩，说穿了，你就是自私自利。没有勇气对自己的行为负责，廖美英，你干嘛只怪我们艾琳啊？你要怪也怪严汉祥吧，我们给他不同的选择，他选择了我们艾琳，怎么能怪到我们头上来呢？哈，就是因为有你这种是非不分、只会护短的妈妈，才会教出艾琳这种女儿。说我们是非不分。你们才没良心呢！我们艾琳啊，不知道对米恩有多好。哦，妈，不要再说了。为什么不能说啊？我就没看过做朋友做到这个份上了。哼，还居然呐、啊，被人上门指着我们的鼻子说我们没良心了。你不委屈啊？妈妈都替你好委屈哦。够了，够了。这些是我所有的财产加上店里的钱，我知道这些钱是不够把翻糖花园要买回来的，但是你放心，就算我们饿肚子也会把钱还清。还有这件事情不能就这么算了，你还欠米恩一个道歉，跟我走。你做要干什么？廖美英，你要干什么？廖美英，你看我女儿啊，你放开她呀！我走，你你你跟我走。喂，啊，我是廖美英，我认识啊，啊，警察局。也没有那么严重，嗯，没那么严重，差点伤到眼睛，你知不知道啊？我们不告他，人家还以我们好欺负呢。不好意思，请问一下，有没有叫廖美英来这边做笔录？在里面，谢谢。怎么上才跑到警察局来了？米恩，其实，米恩呐，你不要怪陈妈妈不念旧情。今天一早啊，美英就到我们家来大吵大闹。你看呐、啊，把我麦玲伤成这个样子，如果说就这么算了。以后事情传出去，你陈爸爸这个面子往哪里放啊？美英姐
，明，不要怕，他要告就要他去告。我让你知道，不要以为没有爸妈的孩子就可以随便让人家糟蹋。你还有我，艾琳，让你受伤我很抱歉，你要怎么样都随便你。可是，明恩并没有对不起你，你却这样的伤害他，难道你不应该当着他面跟他说一声对不起吗？廖美英，等一下，我们艾琳是做了杀人还是放火的事情？为什么要她那么难堪？她和她喜欢的人订婚，为什么一定要道歉？那么天底下所有的老婆，是不是要跟她老公的前女友道歉才行呢？喂。你到底在说什么鬼话、啊？事情根本不是你说的这个样子。你是谁啊？在这里说什么话？我是谁？我只要说句话，就可以让你女儿跟用分开。今天不跟米恩道歉的话，你就试试看。办不到！我告诉你啊，你们打了人还不耍流氓？警察先。这是医院的验伤单，我现在就要廖美英伤害，不准告！哎，你又要打人，警察现在赶快把他抓起来啊！先行冷静，要关就关我好了，不要连累别人。对不起，这一切都是我的错，请你不要告美英姐，也不要怪韩子，这全部都是我引起。我们以后再也不会去找艾琳。妈，够了吧？放心，我们不会告美英姐的。我们走吧。求情，美英姐，不要这样说啦！你为我做这么多，我都不怎么感谢你了，都是我的错，还连累你。你在说什么啊？你又没做错事，为什么要道歉？事情都已经发生啦、啊，就不能改变什么？我也不想去怪是谁的错。我现在只希望这些事情赶快过去。傻孩子，真的是傻孩子啊
咩？没想到你会约我来，怎么约这里呢？找个地方吃东西吧，我有车。我不是叫你来吃饭的。那你找我干嘛？你怎么可以像什么事都没有发生过一样？不然你要我做什么？你该不会期待我抱你，哭着跟你说我错了？我不应该跟陈爱玲订婚。你难道都没有话跟我说吗？我跟爱玲都已经订婚了，我们之间还有什么好说的？难道你对我一点都不会愧疚吗？当然有。你要我怎么弥补你，都可以啊。你做什么放开我了？我做什么？不然你要我怎么做？你真的以为你是千金大小姐啊？是你自己说不在意的。我骗你的，其实我很在意。所以要我不准离开你，这句话也是骗我的哦。也算，那是因为你长得很可爱啊，跟你在一起我也很开心。就算你不是千金大小姐，大家玩玩也没关系嘛。玩玩，原来你是这样子的人，我真是太天真了，竟然相信你说的每一句话。跟你在一起这段日子。我真的很开心。当你跟我求婚的时候，我真的开心的要死掉了，不敢相信自己可以这么幸福。就算那天看到你跟艾琳订婚，我还是想要相信你，认为一定是有什么误会。没想到，你竟然说出“弯弯”这样的话。不管你现在有多崩溃、多心痛，说什么，跟我一点关系都没有。这个戒指还给你，就当做我们什么事都没有发生过。真的很无情哎！我坦白，太冲动，只为让你做尽所有的双。如果可以，我希望我从来都不认识你，也希望把所有跟你有关的记忆通通丢掉，因为戒指跟你，对我来说，都是不必要的垃圾。你很想。我恨你，你一定要恨我，然后记住，不要再为这个你恨透的人留下任何一滴眼泪。我再也不要见到你。的坏人，把你放在心里，却推给别人，你就把我当作一盏冷漠的门，无法看穿我的懦弱无能。我是叶凡祥，你不能爱他，就让他恨，这是最好的结局了。
，不是吗？坏人，欺骗你的坏人。啊，警察局。哎呦，闹成这样又是何必呢？嗯，哎、啊，你以为我喜欢呐、啊？你看老麦玲都受伤了，还伤在脸上哎。她是女孩子，万一脸上留个疤怎么办呢、啊？哎，放心放心，现在医学这么发达，我保证啊，把我们女儿医治到完全没有疤痕啊、嗯。啊，你是没有亲眼看到，今天啊，那个廖美英有多过分，一大早就来家里闹，害了我们两个母女啊，整天心情都不好。妈，嗯、不要再说我了。啊，怎么了，艾琳？啊，我我我我说错什么了吗？艾琳。哎，好了好了好了。哎，来来来，吃饭吃饭吃饭。这件事啊，我会主动来处理啊！以后在艾琳面前就别再提这个事件了啊！ Ready? 就算是穿给我看不行吗？怎么样？很丑，丑死了。很丑啊！那我赶快换下来哦。哎哎，这难得有这么丑的新娘，让我再看一下。
。米恩，用的标准很低，只要你跟他道歉，他一定会原谅你的。韩吉，谢谢你。对不起，我不是故意要隐瞒你的。你不用再说了，我不会原谅你。说我要罚你一辈子都不能离开我。没看过这么笨的新娘，不要再弄丢了。以后我不会再帮你找了。你要幸福哦。戴着面具的坏人，把你放在心里，却推给别人。你就把我当做一生的梦。你们今天订婚？为什么？我快走吧。再也不要见到你们了。你不是说不爱上米恩吗？以后不准你出现在米恩面前。骗你的坏人。这是我的心，都给你。还有我，还有我，还有我。不管发生什么事，我们都会在。谢谢你们，郑米恩，你看，你还是很幸福的，不是吗？哎，再喝啊，再喝，来！哦，王子，你当真的好听啊，真的很气啊！不要了，我只唱给你听。拜托，好了好跟你订婚的圣拉多瓦千金，怎么跟蛋糕比赛得到冠军的不是同一个人呢、啊？报告会长，其实参加蛋糕比赛的不是陈爱玲，是他的好朋友郑米恩。什么？这么严重的事情，你怎么没有告诉我？对不起，会长。过去了就算了。不过要跟你结婚的，的确是陈爱玲，没错吧？是的，会长。嗯，那就好。我准备用当初冠军蛋糕做包装
，推出一系列的结婚蛋糕。你马上去邀请郑明一起合作。不行，为什么？他不是你未婚妻的好朋友吗？会长，不能够取消这个系列的蛋糕吗？我可以找别的甜点师傅来做。我当初争取主办比赛的目的，你忘了吗？会长，我我真的办不到。海翔啊，你是怎么了？这一点都不像你的做事态度啊！我不管你用什么方法，你马上去找郑眠出来就对了。你如果连一个甜点师都说服不了，我看你也别当什么总经理了。进去吧，学长，你刚刚在运动？对啊。怎么了？心情不好吗？被退回来的礼物。米恩退回来的吗？你们什么时候见面的？都说些什么？我跟米恩现在已经没有关系了，我跟他也不会再见面了，好吗？既然没有关系，为什么还要留着戒指？你要是看不顺眼的话，就把它丢了。时间不早了，我送你回去吧。可是。我还有话要对你说。我累了。严汉想，你到底知不知道自己已经订婚了？不必你提醒我。我现在比任何人都知道我自己的身份，我比任何人都知道我把自己变成什么样的混蛋。我现在每一分每一秒都在承受这个选择带来的后果。想忘？根本就忘不掉，害怕了吧，陈爱玲小姐，天真的小公主，你最好睁大你眼睛看清楚，在你面前的不是那个温文儒雅、风度翩翩的学生，而是一个可以为了利益出卖自己灵魂、不断往上爬的魔鬼。你如果不想下地狱的话，最好离这个魔鬼远一点，越远越好，滚！是你们你们那个晚安吧啊晚晚安哈。
。干嘛？黑糖。哎。干嘛？哎呀，我在收东西了。干嘛摸我头啊？嗯，头发好软哦。好软。啊，你也好软哦。不要再玩了，坐好，让我收东西。嗯。停！停！再摸下去，会出事情的。乖乖坐好，不要乱动。我要收东西。不要乱动哦。不准动！握手。棉好棒，好乖。嗯。棉要乖乖的哦，不要乱动。快收好了，韩吉，韩吉，韩吉，韩吉，你怎么不理我啊？我不叫韩吉，我叫普希焕。啊